அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த சேனல்ல இருக்க வீடியோவை நீங்க முதல் முறையா பாக்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க என் கணிதத்தை எவ்வாறு கணக்கிடுவது எண்களின் அதிபதி யார் யார் உங்களின் பிறந்த தேதியை வைத்து அந்த எண்களின் பொதுவான குணங்களை ஆராய்ச்சியாளர்கள் கணித்துள்ளனர் அதற்காக எழுதப்பட்ட ஒரு சாஸ்திர முறைதான் என் கணிதம் எண்களை கொண்டு உங்கள் எண்ணங்களை நிறைவேற்றும் கணித சாஸ்திரம் இதனை ஆங்கிலத்தில் நியூமராலஜி என்பார்கள் இந்த பிரபஞ்சமே அணுக்களின் எண்ணிக்கையில் தான் ஆக்கப்பட்டு இருக்கிறது நீங்கள் எதை எடுத்துக்கொண்டாலும் எண்கள் தான் முக்கிய பங்கை இங்கு வகித்து கொண்டு இருக்கிறது உதாரணமாக உங்கள் வயது என்ன உயரம் என்ன எவ்வளவு தூரம் எவ்வளவு எடை என இந்த அனைத்து கேள்விகளுமே எண்களை மையமாக வைத்துதான் அமைந்துள்ளது ஒளி அலைகளை கொண்டு மனிதனால் எல்லாவற்றையும் செய்ய முடியும் உலகமே ஒளியின் அடிப்படையில் தான் உள்ளது நம் வேதங்களே ஒளியின் அடிப்படைதான் ஓம்காரம் ஒளியின் அடிப்படைதான் என்னால் முடியும் என்னால் முடியும் என்று தொடர்ந்து சொல்லிக் கொண்டே இருங்கள் உங்களை சுற்றி ஒரு நேர்மறை சக்தி உருவாவதை நீங்கள் உணர்வீர்கள் உறக்க பலமுறை சொல்லுங்கள் அதன் விளைவு உங்களை மட்டுமல்ல உங்களை சுற்றியிருக்கும் சூழ்நிலைகளையும் சேர்த்து பாதிப்பதை நீங்கள் உணர்வீர்கள் என் ஒன்றை குறிக்கும் எழுத்துகள் ஏ ஜே ஐ ஒய் கியூ மேலும் இந்த எழுத்துக்கள் சூரியனின் ஆதிக்கம் பெற்றது என் இரண்டை குறிக்கும் எழுத்துக்கள் பி கே ஆர் இந்த எழுத்துக்கள் சந்திரன் ஆதிக்கம் பெற்றது என் மூன்றை குறிக்கும் எழுத்துக்கள் சி ஜி எல் எஸ் மேலும் இந்த எழுத்துக்கள் குருவின் ஆதிக்கம் பெற்றது என் நான்கை குறிக்கும் எழுத்துக்கள் டி எம் டி இந்த எழுத்துக்கள் ராகுவின் ஆதிக்கம் பெற்றது என் ஐந்தை குறிக்கும் எழுத்துக்கள் இ ஹெச் என் எக்ஸ் இந்த எழுத்துக்கள் புதனின் ஆதிக்கம் பெற்றது என் ஆறை குறிக்கும் எழுத்துக்கள் யு வி டபிள்யூ இந்த எழுத்துக்கள் சுக்கிரனின் ஆதிக்கம் பெற்றது என் ஏழை குறிக்கும் எழுத்துக்கள் ஓ இசட் இந்த எழுத்துக்கள் கேதுவின் ஆதிக்கம் பெற்றது என் எட்டை குறிக்கும் எழுத்துக்கள் எஃப் அண்ட் பி இந்த எழுத்துக்கள் சனியின் ஆதிக்கம் பெற்றது ஒருவர் இருபத்தி ஏழு ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றில் பிறந்திருந்தால் என் கணிதத்தின்படி எவ்வாறு கணக்கிடுவது என்பதை பற்றி பார்ப்போம் இவரின் பிறந்த எண்ணை காண்பதற்கு முதலில் பிறந்த தேதியின் எண்ணை கூட்ட வேண்டும் இரண்டு மற்றும் ஏழை கூட்டினால் ஒன்பது கிடைக்கும் இவரின் பிறந்த எண் ஒன்பதாகும் ஆகவே இவர் செவ்வாயின் ஆதிக்கத்தின் கீழ் பிறந்தவர் இவர் எவ்வளவு தூரம் முன்னேற முடியும் என காண்பதற்கு இவரின் கூட்டு எண்ணை காண வேண்டும் அதன் அடிப்படையில் இரண்டு ஏழு ஒன்று ஒன்று ஒன்பது எட்டு மூன்று இந்த எண்களை கூட்டினால் முப்பத்தி இரண்டு கிடைக்கும் மூன்றையும் இரண்டையும் கூட்டினால் ஐந்து கிடைக்கும் ஆகவே இவரின் கூட்டு எண் ஐந்து ஆகும் இது புதனிக்கும் எண்ணாகும் ஆகவே இவருக்கு பெயர் அமைக்கும் போது புதனின் ஆதிக்கத்தில் அமைப்பதே சிறப்பாகும் அல்லது ஐந்தின் நட்பு எண்ணின் ஆதிக்கத்தில் அமைக்கலாம் ஐந்தின் மிக நெருங்கிய நட்பு எண் ஆறு ஒன்று முதல் ஒன்பது வரையிலான எண் ஆதிக்கத்தில் பிறந்தவர்களுக்கான பலன்களை தனித்தனியா பார்க்கலாம் ஏழாம் எண் ஆதிக்கத்தில் பிறந்தவர்களின் பொதுவான குணங்கள் ஏழு பதினாறு இருபத்தி ஐந்து ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்கள் ஏழாம் எண்காரர்கள் இவர்கள் கேதுவின் ஆதிக்கம் பெற்றவர்கள் இவர்கள் முகம் எதையோ பறிக்கொடுத்தவர்கள் போல தான் இருக்கும் ஏதாவது ஒன்றை நினைத்து ஒருவித சஞ்சலத்துடன் இருப்பார்கள் இவர்கள் ஆன்மீக விஷயத்தில் நாட்டம் அதிகம் இருக்கும் ஆனால் மந்திரங்கள் புராணங்கள் இதிகாசங்கள் இவற்றில் இவர்களுக்கு ஈடுபாடு உண்டு இவர்கள் ஆராய்ச்சி மனப்பான்மை கொண்டவர்கள் இவர்கள் கண்ணில் விசித்திரமாக ஏதாவது ஒன்று பட்டால் உடனே அதை பற்றி ஆராய தொடங்கி விடுவார்கள் இவர்கள் மற்றவர்களை போல் அல்லாமல் எதிலும் புதுமையான கருத்துக்களை கொண்டிருப்பார்கள் இவர்களின் மனம் எதையாவது ஒன்றை அசை போட்டு கொண்டே இருக்கும் இவர்கள் தனிமை விரும்பிகள் ஆடம்பரமாக இருக்க பிடிக்காது அதிகம் மலை பிரதேசங்களை விரும்புவார்கள் இயற்கையை அதிகம் நேசிப்பார்கள் எல்லோரிடமும் உண்மையாகத்தான் நடந்து கொள்வார்கள் செய்நன்றி மறவாதவர்கள் தங்களால் முடியாததை முடியாது என்று வெளிப்படையாக சொல்லிவிடுவார்கள் இவர்களில் ஒரு சிலருக்கு இசையில் அதிகம் நாட்டம் இருக்கும் அடுத்தவர்கள் என்ன நினைப்பார்கள் என்பதிலெல்லாம் அக்கறை கொள்ளாதவர்கள் 
தன் மனம் போன போக்கில் போய்கொண்டே இருப்பார்கள் எப்பொழுதும் ஒரே மாதிரியாக இருக்க மாட்டார்கள் எதை செய்தாலும் தானாகவே செய்ய வேண்டும் என்று நினைப்பார்கள் அதை செய்தும் காட்டுவார்கள் தன்னுடைய சூழ்நிலை சந்தோஷமாக அமையவில்லை எனில் பிறரை தொந்தரவு செய்யாமல் தனிமையாக இருக்க விரும்புவார்கள் சந்தோஷமான சூழ்நிலை கிடைத்துவிட்டால் தன்னை சுற்றியிருக்கும் எல்லோரையும் சந்தோஷப்படுத்தி மகிழ்ச்சி அடைவார்கள் இவர்களின் மனது நிலையாக இல்லாமல் மதில் மேல் பூனையாக இருக்கும் தான் உதவி செய்வதை வெளியில் காட்டிக்கொள்ள மாட்டார்கள் இவர்களுக்கு சமூகத்தில் நல்ல பெயர் கிடைப்பது அரிது இவர்களின் வாழ்க்கை துணை இவர்கள் விரும்பும்படி சரியாக அமையாது இருந்தாலும் அவர்களை அனுசரித்து செல்வார்கள் வைராக்கியமும் தைரியமும் கொண்டவர்கள் இவர்கள் குழந்தை உள்ளம் கொண்டவர்கள் இவர்களுக்கு கோபம் மூக்கின் மேல் வரும் இவர்களிடம் இருக்கும் விளையாட்டு புத்தியால் பெரிதும் கெடுவார்கள் தெய்வ வழிபாடுகளில் நாட்டம் கொண்டவர்கள் எந்த ஒரு காரியத்தையும் அவசரப்படாமல் நிதானமாக செய்து வெற்றி அடைவார்கள் இந்த எண்ணில் பிறந்த பலர் தங்கள் குடும்பத்தை சரியாக கவனித்து பராமரிக்க மாட்டார்கள் நகைச்சுவை உணர்வு மிகுந்து இருக்கும் இவர்களுக்கு மூச்சு திணறல் சுவாசப்பை அலர்ஜி அல்சர் போன்ற நோய்கள் வரலாம் தோல் வியாதிகள் நரம்பு தளர்ச்சி கூட ஏற்படலாம் என்ன நேர்களே நீங்கள் பிறந்த தேதிக்கான எண் ஆதிக்க பலன்கள் மற்றும் பொதுவான குணங்களை பார்த்தீங்களா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்